¿Qué pasó chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Drek y sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de este canal. Hoy es día de poco reto, así que no perdamos más tiempo y vamos con las reglas. 1 10 vidas. Todo Pokémon debilitado es una vida menos y no podremos capturar otro igual. 2 límite de nivel y esto dependerá del Poké más fuerte del líder de gimnasio, campeón de liga o boss final. 3 no objetos curativos en batallas, aunque equipados sí que podemos. 4 modo fijo. 5 motes, 6 pasarla bien y 7 suscribirte y regalarme un suculento y poderoso like solo si te gustó este video. Ahora sí, podremos pasarnos Pokémon Dark Workship en este poke reto, prepárate porque lo vamos a descubrir. La historia comienza en la lejana región llamada Seafood. ¿Dónde vive quién? Pues sí, nosotros. Los protas, ¿quién más? Y obvio que vivimos con nuestra mamita luchona. Y es que sí, por 1.840 ya chavabés, no hay signos ni rastros de... Papá. Y pues nada, no te preocupes prota, no lo necesitas. Tal vez tu papi esté siendo exitoso, disfrutando de la vida, mientras tú estás comiendo pan con soledad y huevo frito. ¡Ya! Oye, ok, ya mejor me calmo. O capaz la agarra la de pral prota. Y se da de baja en la vida, pero bueno. Este prota empezará su aventura con su fiel compañero Denki. Por lo que tendremos que decidir cuál será el inicial. Y pues tras pensarlo por 0.1 segundos, elegimos a Trico por obvias razones. Y es que sí, es mi inicial favorito. Y se llamará Hitsu. Y Denki se fue por un inicial de tipo fuego, que por ahora no lo sabremos. Y ahora sí nos vamos. Nel pastel. Y sí, no, porque antes nuestra mamita luchona nos da la bendición con una zapatilla. Nike. Y qué grande nuestra mami, vivan las mamis. Aunque hace poco fue el día del hombre, ¿no? En fin, como sea. Ahora sí partimos y el primer poke que capturamos será un Lilipup, que se llamará Hasa, como mi fiel amiga canina. Y con ella llegamos a Pueblo Azul. Sí, como es azul, ese mero. La cosa es que Denki también llegó a esta ciudad y nos retaría a una batalla. Y descubrimos que su inicial fue el pochito enano de joven Torchic. Al que derrotamos fácilmente. Y después de esto seguimos. Pero la policía nos dice... Y loca no somos oficial, pero loco sí. En fin, lo que pasa es que un niño se ha perdido en el pueblo. Y nadie puede tomar este camino de salida hasta que aparezca el niño. Y pues, ¿qué hacemos? Tomar otro camino. Pero en este camino está un Monchlax, que nos dice... ¡Uy, amigo, tengo un hambre! Así que le damos miel para que nos deje pasar. Y no, no, Monchlax, la miel no sale gratis. ¿Y qué? ¿Qué dices, Monchlax? Trabajo con Eugenio Derbez. Yeah. ¿Y a mí qué? Así que nada, no sale gratis, así que a trabajar. Y ese se va a llamar Astaroth. Y pues investigando nos encontramos con Denki Y juntos vemos a unas personas vestidas de negro en el puerto de la ciudad Y miren, tienen un submarino parecido al Polar Tank de Trafalgar Low ¡Qué chulada! ¡Ey, ey, la historia, güey! Ah, sí, sí, sigamos Así que veríamos a esas personas vestidas de negro Y pues también escuchamos algo muy tenebroso Y es que resulta resaltar y rebota que uno de ellos dice Que por fin han llegado a esta región Y que su misión es encontrar al Pokémon sagrado Para poder crear el mundo que ellos anhelan Ya que el mundo y la humanidad están mal Con guerras, problemas, etc Y no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Estamos mal? Estamos mal, estamos mal Y pues la verdad que sí Y es por eso que ellos dicen que la humanidad tendrá que aprender a obedecer a un dios Eso es pecado Y yo creo que sí Es por eso que mejor vamos a detenerlos desde el principio Y si bien es cierto que los derrotamos Estos escapan en su submarino Y pues por ahora no podemos hacer nada más que continuar Y buscar al niño que está perdido Y pues por este camino lo encontramos escondido en un rincón Y nos dice que se escapó porque este hizo una travesurilla Y por eso su amiguita lo regañó ¿Y qué travesurilla hizo Drake? Pues una broma inocente Y es que este condenado le puso goma de mascar en su mochila Y ella lo regañó Pero hablando con ella y con él solucionamos el caso Y tal vez debí ser psicólogo En fin, todos felices, ahora sí partimos No sin antes capturar a un Rals O a una Rals, que se llamará Angie Y seguido de esto pasamos por el Bosque Naranja Donde evolucionó Hasa y también Hitsu Y también nos encontramos con Barry Que anda por esta región paseando Y bueno, después de chismear lo derrotamos Ahora sí seguimos hasta llegar a Ciudad Ruda Y se viene Batalla contra Sonen por la primera medalla de Seafood Él abre con Scraggy y nosotros con Angie Así que activamos nuestra Y no, esa no Activamos Dynamax Y pegamos con Max y Estela Y miren, el ataque es igualito Al de los juegos Pokémon Espada y Escudo de la Switch Aunque claro, es para GBA Pero igual, se ve genial 
En fin, como sea, acá es Kragi. Y turno de Jaulucha que usaría Vivar, pero nosotros somos más vivos. Porque pegamos con Psico Onda y Chao Jaulucha. Y ya solo queda su Electabuz. Y este también entra en modo Dynamax y pega con Maxi Tormenta. Y responderíamos con Maxi Onda. Ahora cambiamos y entra Hitsu que recibe otra Maxi Tormenta. Ahora cambio y entra Astaroth. A quien le cae una Maxi Inición. Ahora el pega con Electro Jaula y respondemos con Puño Hielo. Ahora el cura y seguimos con Puño Hielo. Ahora él nos pega con Electro Jaula y eso de un Puño Hielo crítico. Ya tenemos la primera medalla de Seafood. Aunque no sé si se pronuncia Seafood o Seafood. Pero bueno, yo le diré Seafood. Y saliendo del gimnasio de Enki aparece y este chico no nos deja ni celebrar. Pero ya, ¿qué quieres Denki? Y pues este nos dice que está investigando a este grupo que se hace llamar La Secta. Y pues esta secta anda en la cueva cercana, la cueva Luris. Y es que se dice que en esta cueva habita un Pokémon legendario. ¿Y qué quedarán estos encapuchados negros con el Poké legendario? La neta no sé ni me importa. Así que mejor no perdamos tiempo y vamos a descubrirlo. Pero antes, refuerzo al equipo con un Liden que se llamará Alex. Y lo evolucionamos, obviamente. Y ahora sí fugamos para allá. Y al llegar, pues sí, están los de negro. Pero no solo eso, lo que sucede es que su líder, Isaac, está en lo más profundo con... ¿Y Beltal? ¿Es en serio? Pues sí, güey, no mames. Y pues al parecer sí, es en serio. Y no solo eso, porque dice que Ibeltal es su primera llave para conseguir el verdadero poder. ¿Y cómo que la primera llave? No entiendo. Y también... Tampoco entiendo a qué se refiere con la pokebola mística que usó para capturarlo. Pero ¿saben qué es lo peor, peor que no entiendo? Es que no usó Ibeltar para luchar contra nosotros. Así que por favor... Que alguien me explique... En fin, ya derrotados se van con Ibeltal. Y nosotros seguiríamos abriéndonos paso entre árboles porque sí, miren, nos dieron una hacha, qué loco. En fin, llegamos a Ciudad Noche, y sí, es de día, pero la ciudad se llama así. Y creo que es la ciudad más grande de esta región. Y hablando de grande, aquí encontramos a uno, oh sí, aparece Oro, que también anda por esta región. Y pues nos retaría una batalla, pero sencilla, la verdad. Ah, y sí, cierto, ya tenemos otro refuerzo más, un Togepi, al que evolucionamos y este no tendrá nombre porque me olvidé, así que no me juzguen más adelante explicaré por qué me olvidé en fin, después de esto se viene batalla contra Katrina por la segunda medalla de Seafood, ella abre con Bulabi y nosotros con Togeti, que usará dos encantos para bajarle el ataque, mientras recibimos dos pájaros osados ya luego entra Ange, que usará una paz mental mientras recibe un juego sucio, luego con beso de drenaje nos curamos y resistimos firmes, ya cuando ella curaría, usa una paz mental y luego con beso de drenaje cae Bulabi, turno de Morpeco, que usa rueda ural que casi elimina a Ange, pero con max insecto chau morpeco turno de oricorio fantasma y me da miedo y así estemos dinamaxizado prefiero cambiar y entra astaroth a quien no le afectaría una danza de despertar ahora ya dinamaxiza y empezaría una batalla de maxi ciclones versus puños hielos donde astaroth se impone y ya solo queda un umbrio así que entraría togetic a recibir un juego sucio y también es envenenado pero lograría usar bostezo y también un beso dulce para confundirlo ya por último regresa Ange cuando umbrion duerme Así que pegaría con besos drenajes Hasta que en un turno Umbreon se confunde Y eso con beso de drenaje crítico Ya tenemos la segunda medalla de Seafood Ahora deberíamos partir Pero antes me pongo a chismear por la ciudad Y encontramos una casa donde vive un papito luchón ¿Y tú qué opinas, niñita? Mi papá dice que fui un accidente Corte, corte, ok, eso no lo pongamos Producción, por favor, ustedes se hacen cargo Luego de esto, mejor partimos y seguimos Y en el camino, un señor nos dice que le robaron a su fiel amigo Ivy. Y no, 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 no Nadie se mete con el mejor amigo de un hombre Solo los amantes de los perros lo entenderíamos Así que vamos a ayudarlo Y adivinen quiénes fueron los que le robaron Pues sí, la secta ¡Otra vez, Fede! ¡Otra vez! Y sí, estos están por todos lados, la verdad Son como esos que te ofrecen ser tu propio líder ¡Qué estrés! En fin, ya el día salvado seguimos Y encontramos a un karateca Que nos dice el mejor consejo del juego, al parecer tengo que dejar de ver Dragon Ball y pues la neta sí, pero mejor sigamos antes de que me den con palo todos los Dragon Balleros, bueno ya funado evolucionamos a Astaroth, Hasa Anje, Hitsu y Alex y con ellos llegamos a Ciudad Cascada, donde encontramos a quién y si sí, es a la secta, y a quién esperaban a una waifu suculenta Mamacita. Y pues no, es la secta, otra vez Y estos andan buscando un huevo Porque hay una profecía que dice que un huevo Porta un poder, y qué poder pues Resulta que de este huevo saldría la mitad De la luz que salvaría al mundo Por lo cual, el líder de gimnasio de esta ciudad No quiere darles el huevo Y sí, al parecer, él lo tiene Así que lo ayudamos y derrotamos a todos Y el líder de gimnasio decide darnos el huevo Y es que ya saben, viajando sería un poco más complicado De que la secta se haga con este huevo Y pues, ¿quién tiene hambre? 
Ah, no se crean, es broma. En fin, ya con el huevo salvado, se viene. Pero se viene nada, porque el líder de gimnasio nos dice que aún estamos muy chiquis. Muy guaguitos para su gimnasio. Así que nos niega la batalla, y dice que volvamos cuando seamos más fuertes. Y pues a eso vamos. Y quien se hace fuerte es Togetic, que ya evolucionó. Y llegamos a una ruta. Y en esta ruta está... Rojo. Sí, Rojo, que después de una charla muy interesante nos retaría. Y lograríamos darle tastas en el Totó. Y ya derrotados, por fin llegamos a una nueva ciudad, a la ciudad Abaco, y se viene, batalla contra Vince por la cuarta medalla de Seafood, y miren qué tremendo outfit en fin, batalla muy pero muy sencilla, y es que Astaroth es una mole y con golpes cuerpo se tumbaría a Wigglytuff y a Mega Gardevoir ya cuando sale Mawil, cambiamos y entraría Alex, que usará corpulencias y con colmillos ígneos caerían Mawil Slurpuff, que usó tambor LOL y ya por último entraría Sylveon y en una batalla de Dynamax, Alex se impone, con sus max iniciones ya tenemos la cuarta medalla de Seafood Y saliendo nos enteramos que unos hombres Han tomado el museo de la ciudad Y oh, ¿quiénes serán? Y mejor digámoslo de frente, es la secta y están en el museo y a pesar de que los derrotamos Igual se roban una gema Increíble la policía Nunca llegan En fin, sigamos y capturamos a un Mudkip Que se llamará Rodville A quien lo evolucionamos hasta Swamper Y bien familia, también he capturado a más Pokés Y los estoy usando en batallas de rutas Y en unas que otras batallas también con entrenadores Pero quiero ahorrarme el tiempo de edición Y es que sí, es mucho la verdad Este juego es largo Pero algo que sí o sí tiene que estar en la edición Es la escena donde aparece Alain Sí, el juzgado de muchas de calos. En fin, lo derrotamos y vengamos a Ash. Y ok, fanáticos de Ash, no se molesten por hacerles recordar esa derrota. Y es que sí, a veces soy frío hablando, pero no tan frío como las ex. Es así que son frías, pero no tan frías como las rutas que tenemos que pasar para llegar a Ciudad Capri. Y aquí encontramos a Lain que nos dice: Fíjate que vi a la secta por una cueva cercana. Y fíjate, fíjate, fíjate que pues me iré a fijar si es verdad. Y la verdad que fíjense que yo también fui porque no podemos entrar al gimnasio. Porque la líder del gimnasio también. También está en esa cueva, así que sí o sí tenemos que ir, así no quiera. Y al llegar vemos a Isaac y también a la líder. E Isaac dice que es el sacerdote que vino a este mundo para traer el poder de los Pokémon sagrado. ¿Pero a qué se refiere con esto? Pues te lo cuento. Lo que pasa es que Isaac está buscando el manuscrito de esta cueva. Y es que dice que él desde niñito, o más aún desde que estaba en el vientre de su mami, él ya era malito. Sí, malito. Como el doctor malito. Y ahora la líder intenta detenerlo, pero... Pero grave error, porque él saca su Glaily y la congela, oh my god y que alguien haga algo por favor pero qué estás diciendo, si tú eres el héroe güey. y así es verdad, tenemos que ser nosotros, por lo que vamos para allá pero cuando llegamos, él comienza a decir unas palabras muy raras Piten paroro pompo y nos dice que no importa si lo derrotamos Porque él ya aprendió lo que estaba en el manuscrito Pero sabes qué, igual te derrotamos Porque ya me estás cayendo mal Así que se va, y quién sabe a dónde Pero bueno, y ahora la líder del gimnasio Pues tenemos que salvarla, creo, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Tirándole lanzallamas? Pues no, ella necesita una poción especial Para ello nos ayuda esa ceñito Así que iríamos a salvar a la líder Que al descongelarla nos dice que somos su salvador Y que le recordamos a un héroe Sí, a Shrek Y bueno, si nosotros somos Shrek, ella sería Fiona, ¿no? Arriba el patriarca y ok, no, es broma, ya después de esto evoluciona un Torchic Y este se llamará Kai Y se viene Batalla contra Lorena por la quinta medalla de Seafood Ella abre con Night el Salola y nosotros con Kai Que recibe una fuerza lunar Y pegaríamos con Nitro Carga para subirnos la velocidad Ahora como ella va a curar, usamos una Corpulencia Y luego arrasamos con Patada Ignea Chao Night Tails Jinx, Darmanitan Galar, Mega Bomb Snow Y con Max Iniciones, Chao Frostlas y Frostmod ya con la quinta medalla vamos por la tercera, recuerdan la del capitán. Así que en Ciudad Cascada se viene. Batalla contra Morgan por la tercera medalla de Seafood. Batalla sencillita, ya que tenemos a Togekiss. Y usaremos maquinaciones, luego con relevo entra Hitsu. Y con Mega Gotar cae Politoed, Yarados. Y ese sí que nos perdonó la vida, porque usó Danza Dragón. O Samba Dragón, como la llamamos nosotros. Y cuando curó Dynamax y C, y con Maxi Espesura, Chao Yarados. Chao Gloisters, Kingdra... Y con Mega Gotares, Lantur y Barras Keuda. Ya tenemos la tercera medalla de Seafood. Aunque en total tenemos 5. Para no confundirnos. Luego decido comprar un Bagon. En un centro Pokémon. Y creo que es en Ciudad Abaco, si no mal recuerdo. Y este tampoco tendrá nombre. Porque me olvidé. Y sí, pido disculpas. Pero de algo que no me olvido aún. Es del capítulo del anime. Cuando los Yarados hacen la furia dragón. ¿Y eso qué tiene que ver con esto, Drake? Pues miren estos Yarados. ¡Qué genial! Me recordaron esa escena. Bueno, como sea, no 
abrimos paso por esos Yarados y llegamos a un desierto. Y tras cruzarlo, por fin llegamos a Ciudad Pilar. Y antes de lo importante, evolucionaremos al Bacon que compré y se viene. Batalla contra Yaret por la sexta medalla de Seafood. Él abriría con Torkoal y nosotros con Salamans, que usará tres ambas dragón mientras recibe humeradas. Que no nos quemaron, menos mal. Y con garras dragón carían Torkoal, Mega Charizari, Volcarona, Arcanine, con Maxi Draco Cinderace y con Maxi Ciclón Vinazor. Ya tenemos la sexta medalla de Seafood. Ya al salir, descubrimos que Isaac anda en la ruta 6 Y que este está a punto de obtener la otra llave Y creo que ya sabemos cuál será la otra llave Y sí, es Cherneas O Cherneas Y a este también lo captura con su Pokébola mística ¿Y solo eso? Sí pues sí, solo eso, porque se va. Y nosotros también, a Ciudad Limia. Y seguido de eso vemos cómo la secta se dirige a la isla Otomai. Ya que ahí está el poder que anda buscando. Y oh no, tenemos que detenerlo porque cada vez está más cerca de obtener lo que quiere. Aunque no sabemos qué es. Pero igual tomamos un barquito y al llegar aquí encontramos un templo, como los de Indiana Jones. Bueno, seguro no lo conocen, no son tan viejos como yo. Como sea, aquí vemos a Isaac, Cherneas e Ibeltal. Y luego Isaac comienza a decir unas palabras. Y en eso aparece Sigarde. Tengo miedo, tengo miedo. Y a mí ya me dio miedo. Pero estamos obligados a detenerlo. Así que nos enfrentamos a él. Y bien, con Togekiss lo dormimos con bostezo, aunque casi me elimina a Astaroth. Pero Salamans entraría a usar una Zamba Dragón y con Garra Dragón cae Zoroark, que se estaba haciendo pasar por Sigarde. Y luego entraría Sigarde en level 100. ¡Qué locura! Y ya valimos, gente. Pero sí, vamos, qué grande. Salamans sacó un crítico y con Garra. Garra Dragón, Chau Sigarde. Turno de Cherneas, que sé que va a usar Geocontrol, así que uso una Zamba Dragón y con vuelo Chau Cherneas e Ibeltal. Y con Triturar Mega Gengar. Y Mimikyu también cae con vuelo. Aunque eso sí, recibimos una Carantoña y Sombra Bill. Y bien familia, ¿cómo sabía que Cherneas usaría Geocontrol? Pues simple. Este juego lo he perdido muchas veces, es por eso que me he demorado también en subir este video. Pero la vez que más lejos llegué fue esta. Sí, en ese intento estamos. Por lo que a partir de aquí lo que pase... Ya escapa de mis manos Es decir que si pierdo En el último gimnasio Boss final O en una batalla random Pues igual terminaré la historia Pero con el reto ya perdido Claro Y bueno en fin Ya sabiendo esto Continuemos Y es que Isaac Al ser derrotado Fuga Pero nos dice Que aún ha usado Todo su poder Y que lo volveremos A ver Y ojalá sea en foto Porque ya no te quiero ver En fin Después de eso Regresamos a Ciudad Limia Y se viene Batalla contra Leviatán Por la séptima medalla De Seafood Él abre con Sandaconda y nosotros con Togekis, que usará dos maquinaciones mientras recibimos rocas afiladas, que duelen pero no tanto. Luego usó relevo y entra Angie para arrasar con beso de drenaje. Chao Sandaconda con fuerza lunar Mega Yarados, con beso de drenaje Scrafty, Appleton. Y cuando entra Dragonite, ambos dinamaxizamos y pegamos con Maxi Estelas y recibimos Maxis ataques. Pero Angie sale victoriosa. Turno de Heliolisk. Pero ya estamos débiles, así que mejor cambio, porque no me la quiero jugar. Y entra Astaroth, que con golpes cuerpos nos daría la victoria. Ya tenemos la séptima medalla de Seafood, así que partamos rápido por la que falta. Y en el camino pasamos por un cementerio Pokémon, donde vemos a Denki. Y Denki, hermano, ¿qué haces aquí? Y justo aquí Denki nos cuenta una terrible historia. Y es que resulta resalta y rebota que Denki en su viaje atrapó a un Eevee, al cual estaba entrenando para evolucionarlo. Pero en medio del entrenamiento aparecieron dos secuaces de la secta. Y en una batalla muy desafortunada, Eevee salió envenenado y Denki no tenía un antídoto, así que corrió rápido al centro Pokémon. Pero llegó tarde y el pobre Eevee se nos fue con mamá Coco. Sí, pipi, pipi. Pi, pi. Es por eso que Denki buscará su venganza y no parará hasta haber disuelta la secta. Y eso lo hace para que no le hagan daño a nadie más. Y nosotros lo vamos a ayudar, obvio que sí. En fin, luego de esto vamos a informarle al profesor Yami. Sí, el profesor Yami es el profesor de la ciudad. O de esta región, perdón, ya que estoy hablando. Ya este le contamos todo lo que ha pasado. Y nos dice que él escuchó acerca de un huevo. Y que esa puede ser la clave para hacerle frente a Isaac. Y recuerdan el huevo que recibimos en Ciudad Cascada por parte del capitán o del líder de gimnasio, pues 
pues este huevo ya eclosionó y salió un cigarte o la célula de cigarte pero no me gusta usar pokémon legendarios y además que no están permitidos así que sin él partimos y llegamos a ciudad ranger y se viene batalla contra rebeca por la octava y última medalla de seafood batalla larga muy extensa pero en resumen con togekis usaremos bosteso contra su dudum sparks que intentó bufiarse con enrosque pero cuando cambia y entra heliolix también le ponemos bostezo. Luego entraría Salamans, que resiste un rayo. Y ya saben, Zambas Dragón y con Garras Dragón caen Heliolisk, Indidi con Maxi Draco, Mega Kangaskhan, Snorlax. Y cuando entra Mil Tank, la Dinamaxisa. Y resiste demasiado. Así que mejor regresaría a Togekis. A curarse con deseo. Y usamos maquinaciones. Luego relevo y entraría Ange, que con Psíquico se tumbaría Mil Tank. Y ya solo falta Dudun Sparks, que resiste un golpe, LOL. Y pega con golpe cuerpo que nos paraliza. Así que ya sería Astaroth quien nos dé la victoria. Ya tenemos las 8 medallas de la región. Y al salir del gimnasio, el alcalde de la región nos dice que la secta está atacando la región. Sí, toda la región. Y los líderes están defendiendo todas sus ciudades. Además, también nos dice que Isaac ha sido visto en un monte cercano. Así que vamos para allá. ¿Y por qué? Pues porque... Los niños necesitan un héroe. Y eso es verdad. Pero antes evolucionó a este Zorua de Hisui, que se llamará Poké AJ. O la verdad, no sé cómo se pronuncia, el nombre es muy largo. Y ahora sí vamos. Y cuando llegamos, encontramos a Isaac. Otra vez vienes a chingar la madre, y sí, otra vez este condenado Nunca se rinde Y nos enfrentamos a él Y si bien es cierto que lo derrotamos en el primer round Pero solo fue un calentamiento para Isaac Porque este nos vuelve a retar Y de verdad lo intenté Pero... Fuimos barridos por sus chernias. Y uff, igual me siento orgulloso de haber llegado hasta aquí de una manera tan sólida, es decir, sin tener muchos problemas. Aunque claro, ya había perdido el reto varias veces y había empezado de cero otras veces más. Pero en esta oportunidad... La verdad es que sí sentía que podía ganar Pero bueno, en fin Ya me ha tomado mucho tiempo y no quiero empezar de cero Así que sí, GG Y no me esperaba esto, pero bueno Terminemos la historia Así que para ello, me puse a pensar cómo derrotarlo Y pues decidí capturar un Bronzor Al que evolucionamos Y oh si sí, logramos resistir una fuerza lunar Y con hipnosis dormimos a Cherneas Y con giros bolas caería Cherneas Luego Ibeltal se cargaría con una salsa espada Y con hipnosis lo dormimos Y con Salamans arrasamos a Ibeltal Luego entra Sigarde Así que cambiamos y entra Togekis A quien no le afecta un enfado Y con Bostezo lo dormimos Y es que gracias a Arceus este usó enrosque ya derrotado Isaac se niega a aceptar la derrota Y le habla a Sigarde Y le dice que cómo es posible que se haya dejado vencer por nosotros Pero Sigarde no se queda callado y le responde <ríe> Sí, le responde y le dice Oye pesuñento, ¿cómo te atreves a hablarme así? Y le dice que perdió porque él está vacío por dentro Y no sé si estará vacío, pero preso sí está Porque llega la policía y se lo lleva Y Sigarde nos dedica unas palabras y se va Y nosotros también, porque ya solo faltaría la liga Ya al llegar nos damos cuenta de algo Y es que para para poder enfrentar al alto mando primero debemos ganar un mini torneo bueno mini no es un torneo porque es muy largo sí como los juegos de espada y escudo y ahora aquí resumir las batallas ya sería en vano porque el reto ya está perdido así que mencionaré a quienes me enfrenté en este torneo en los 32 avos nos enfrentamos a mei y su estrella era mega blaziken en los 16 avos nos enfrentamos a gladion y su estrella fue mega blastoise y urchifo también lol en los octavos nos enfrentamos a barry y la estrella de su equipo fue Mega Hero Cross. En los cuartos nos enfrentamos a Rojo con su Mega Charizard X. En la semifinal nos enfrentamos contra Lain y su estrella pues obvio fue Mega Charizard X también. Y en la final nos enfrentamos a N y sus estrellas fueron Secron y Rechiran. LOL. Por lo que ya derrotados ganamos el derecho de enfrentarnos al alto mando. ¿Y qué? ¿Cómo que falta alguien? ¿Ah? Denki, otra vez tú acá. ¿Por qué no entiendes? 
No, pues Denki, ya cánsate, mijo. En fin, tendría pokés interesantes. Ser ahora y Ursa Luna serían los más resaltantes. Pero ya derrotado, afrontaríamos la liga. Y los altos mandos no son los altos mandos, ya que aquí son caballeros oscuros. Y son cuatro. Batalla contra el primer caballero oscuro. Y resumen rápido. Con Kai y golpes ígneos caerían su Winsicott. Luego con Salamans bufiado arrasaríamos a Mega Venusaur con vuelo. Y con Garras Dragón a Apple Toon. Con triturar a Cartana, con vuelo a Rillaboom y con triturar, batalla contra el segundo caballero oscuro. Con terremotos de Rodville bufiado caerían Pin Kurchin, con roca afilada crítica Rotom, con terremoto Tapu Coco, Mega Magnetric, Voltunt y con Maxialito Zapdos. Batalla contra el tercer caballero oscuro. Con Kai bufiado y sus max iniciones caerían Metagross, Medichan, Doublade. Luego con terremoto de Rodville bufiado Kai Victini, Tapu Lele y Slowbro. Batalla contra el cuarto caballero oscuro. Con max iniciones caerían Cell. Estila, Articuno, luego bufearía con relevo a Salamans, que se salvaría de una roca afilada y con Garra Dragón cae Mega Aerodáctil, Yarados, Landorus y Talon flencaría con Lariats Oscuros de Alex. Por lo que todo está... Y ya solo falta el campeón, así que entramos a la última sala y el campeón nos agarra y nos dice... ¡Vamos a partirnos el queso! ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? ¿How? Y es que sí, el campeón es el hijo de Isaac. Y está molesto porque por nuestra culpa se llevaron a su papito al bote. Y es por eso que se vengará. Según él. Así que batalla contra el campeón Joshua por el máximo título de la región y por su venganza personal. Y bien Nakamas, la estrategia que he estado usando es esta. Con Kai me protejo para que nuestra habilidad Impulso nos suba la velocidad. Luego con Salsa Espada me subiría el ataque. Luego con Relevo entraría Rodville. Y activamos nuestra Mega. Y con Terremotos Chau a Eggslash, Steelix. Cinderace, Tyrantrum, con roca fila de Scolipet y con Terremoto Jirachi, que no me recuerdo cómo se pronuncia, pero creo que es así. Luego de eso, Joshua nos dice que volveremos a saber de él, ya que creará una organización poderosa y reclutará a miembros muy poderosos. Y bueno, si paga bien, yo me apunto. ¿En serio? No, ya hablando en serio, ¿para qué? Pues no lo dice. No dice cuáles serán sus planes. Pero lo que sí dice es Sayonara, porque se va antes de que llegue la policía. Y sí, esta policía parece de latán. Siempre llega tarde. La cosa es que después de eso nos convertimos en los nuevos campeones de Seafood. Aunque claro, esto no importa porque el reto lo perdimos. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el Poké Reto de hoy. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes suscribirte si no lo estás. Y si te gusta este video regálame un rico, suculento y poderoso like que me ayuda a seguir subiendo este tipo de videos. Yo he sido Drake y recuerda que esta historia continuará. Ahora sí, chaufas.